Ang title po nito ay Evidences of the Resurrection. Jesus is alive and there are evidences na si Jesus nga po ay ang ating Panginoon ay na-resurrect. Nowadays po, maraming mga tao ang naghahanap for real experiences. Ito po marahil ay dahil sa maraming fakes. No? May fake news, may, may, may virtual experiences na nakita mo lang sa uh, yung, yung, yung mga computer games. Uh, yung, uh, dahil po sa mga maraming mga fakes ngayon on the social media, sa internet, marami pong mga tao ngayon are looking for real experiences. Uh, 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 meron nga pong isang millennial ang nagtanong. Sabi niya, is life about finding meaning? I was amazed na meron pong isang na merong isang millennial ganito na pala ako mag-isip yung mga millennial. Sabi niya, ang buhay ba ay tungkol lamang ba sa paghanap ng kahulugan? Okay? Meron bang tunay na Diyos? Sabi ng isang millennial, totoo ba ang Diyos? Is God really exist? O do God really exist? Does God really exist? Tapos sabi pa ng millennial, when I die, Okay, will someone be there for me? Pag namatay ba ako, meron bang sasalubong sa akin sa kabilang buhay? O meron bang Diyos talaga? O pag namatay ako, sabi niya, will all will be darkness? Okay? Will will it will it all be darkness? Kung paano if it if it is darkness? Now, I, I was I was amazed na ganito pa lang mag-isip ang mga millennials ngayon. They're looking for real experiences. Well, ang answer po sa mga tanong na yan is the reality of the resurrection. I believe if a person will just believe and accept the reality of the resurrection, yung pong maraming katanungan ng isang tao tungkol sa buhay, maging yung paghanap po niya ng real experiences, ay matatagpuan niya. Kasi po, ang rise and fall po ng Christian faith ay nakasalalay sa resurrection ni Jesus. Ang Christianity po o ang Christian faith, pag hindi po nabuhay na muli si Jesus sa mga patay, it will fall. Okay? It will fall. Okay? Pero kung si Jesus po ay mabubuhay na muli, Christian faith will stand and it will be Continue on forever until Jesus Christ comes again. Kaya nga po, nang, pang, nang tanungin ng Panginoong Sokristo nung siya nabubuhay dito sa lupa, kung ano ang sign na maipapakita niya para patunayan niya yung kanyang authority. Okay? Ang sinagot po ng Panginoong Sokristo is the sign of Jonah. Okay? Sabi ng Panginoon, if you want to know my authority, sabi ni Jesus, I will give you the sign of Jonah. What is the sign of Jonah? Sabi niya, kung papaanong si Jonah ay nandoon sa 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 sa, sa libingan, okay? The, the 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 heart of the earth, sabi niya, for three days and two nights, ganyan din ang anak ng tao. Ang the, the son of God will be in his tomb for three days, but after three days, he will rise again. That's the sign na binigay po ng Panginoon sa Kristo. Kaya po pero pag hindi siya na nabuhay na maguli, that is nothing. Yung authority ni Jesus ay wala. It's just nothing. Kaya nga, para kay Apostle, Apostle Pablo, sabi ni Apostle Pablo, if Jesus did not rise from the dead, our preaching is vain. Walang kwenta ang aming pangangaral. Ang kasalanan ay hindi pa rin napatawad. At yung mga taong sumasampalataya kay Kristo na namatay kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli, yung mga taong sumampalataya sa Kanya ay they are lost forever. Yan ang sanabi ni Apostol Pablo. Kaya po ngayong umagang ito ay we will investigate. Okay? Yung pong evidences, yung katotohanan po ng resurrection ni Jesus. Okay? Tayo po ay magiging investigador. Okay? Titingnan po natin yung mga mga accounts, yung mga sinasabi nilang mga evidence kung talagang si Jesus nga po ay nabuhay na maguli. Tayo po ay magiging Sherlock Holmes. Okay? Magiging Pink Panther tayo. Gayun pong umagang ito. Magiging NBI tayo. Magiging FBI tayo. We will investigate the accounts regarding Jesus' resurrection. Pero ang una po, 
i-establish muna natin yung fact. Okay? Kasi investigaro tayo eh, no? Kung 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 si Jesus nga ba ay namatay. Yan mo lang dapat nating malaman. Dapat talaga bang namatay si Jesus? Okay? Kasi may no, nagsasabi, si Jesus raw po ay hindi naman talaga namatay. Okay? Si raw po ay hindi matay lamang nung siya ipako sa cross nung ibinababa siya, actually hindi matay lang siya. At nang nang siya po raw po ay inilibing doon sa 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 tomb ni Joseph of Arimathea at doon nahimasmasan si Jesus. Okay, dahil dahil doon malamig daw po yung yung tomb para naka-aircon kaya nahimasmasan po si Jesus at pagkatapos lumabas siya sa tomb at dineclare ng mga alagad niya na sinabuhay na maguli. Kaya kailangan ma-establish muna natin yung fact na si Jesus ay talagang namatay. Now, ano po ang sabi sa accounts? Ano po ang sabi sa sa mga sa record? Okay? Unang-una po makita natin politically, we will use political science here, okay? Politically, si certify po okay ng mga experienced executioners na si Jesus talaga ay patay. At sila ay napatay nila when they hung him on the cross. Certified by the squad of soldiers who were under a centurion. Poli- politically speaking, Jesus was dead. Yung mga expert executioners niya, talagang sinigurado nila dahil yun ang trabaho nila na talagang patay si Jesus. Okay? Okay. Ngayon, si Pilate din. Si Pilate, who was the governor at the time, he made sure that Jesus was dead. Why? Kasi sinintensahan niya crucifixion. Eh. Kailangan pag kinrucify, mamamatay sila by crucifixion. Kaya si Pilate has to make sure that Jesus is really dead. Okay? Isa pang dahilan kung bakit kailangan uh, masigurado ni Pilato na siya patay dahil Jesus, yung Jesus movement is causing trouble and, and uh, troubles dun po sa Jerusalem. Yung Jesus movement. Okay? Nagkakagulo yung mga tao because of Jesus. At kaya sinintensihan niya na mamatay si Jesus by crucifixion. Kaya dapat siguraduhin niya. Kasi nga, Jesus has begun a movement that nagdad- nagdadala ng division sa mga tao. And, and Pilate, who is a soldier who wants peace, he has to make sure he's dead. Kasi kung di siya namatay, lalabas ulit si Jesus and then he will preach. Patay siya. Gulo na naman yan. Okay? At at this point then, si Joseph of Arimathea was asking for Jesus' body from Pilate. Kaya sinigurado rin ni Pilate that he is dead. Pero alam mo ba niyo ano ang major evidence na si Jesus nga po ay talagang namatay? Si John the Beloved. Okay? Yung testimony ni John the Beloved. Kasi po, at that time, dahil po it was a Sabbath, ayon po, uh, hiningi po ng mga religious leaders na dapat walang hudyong nakapako sa krus during the Sabbath. Kanya po, ang ginawa ni Pilato, patayin nyo sila, siguro doon yung patayin nyo sila, ang ginawa po nila, pinagbabasag nila ang kanilang mga paa, yung pong naka-crucify. Okay. Binasag po nila yung paa noong, noong uh, unang nakapako kasama ni Jesus, tapos yung pangalawa, tapos nung na, 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 lumapit po sila kay Jesus, napansin nilang patay na siya. Kaya hindi nila binasag yung paa ng Panginoong sa Kristo. Kaya ang ginawa po nila, yung isang sundalo, Tinusok po niya yung tagiliran ng Panginoong Kristo. At ito po ang sabi ni John. Okay? When they came to Jesus, ito po ang sabi ni John, is an eyewitness. And found that he was already dead, they did not break his legs. One of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, tapos bringing a sudden flow of blood and water. Now, bakit po mahalaga yan yung sudden flow of blood and water? Dito, ayon sa medical legal. Patay si Jesus. Bakit? Kasi ang lumabas sa kanya ay flow of blood and water. Ano po ibig sabihin niyan? It was a blood clot and serum. Ayon po sa medical science, medical science pag po ang tao na matay, ang lumalabas dyan ay nag-clot na yung dugo niya. Nabuo na yung dugo niya at pag nabuo na po yung dugo niya, yung pong liquid part ng dugo ay yung serum ay nahihiwalay. Katunayan na patay yung tao. Kasi kung hindi patay yung tao, ang lalabas dyan, sugatan mo ang sarili mo, buhay ka, lalabas dyan yung dugo kung na hindi nagkaklat. Okay? 
At siyan po, ayon sa medical legal, patay talaga si Jesus. Kasi kung hindi siya patay, hindi po blood and water ang lalabas sa kanya, kundi talagang dugo from his artery. Kaya dito, ayon sa medical legal, ayon sa, sa politically speaking, he was dead. And ayon sa, sa medically speaking, he is dead. Jesus really died. Now, tingnan naman natin yung ebidensya ng talagang nabuhay siyang muli. Okay? Ano po ang mga katunayan ayon sa mga accounts na talagang nabuhay na muli si Jesus? Okay? Isa-isahin po natin. Una dito, the birth of the church. Yung pong pagpapasimula ng church. Yan po ang isang katunayan na talagang si Jesus ay nabuhay na maguli at ngayon patuloy po siyang buhay na nasa kanan po siya ng Diyos. Okay? Nagsimula po ang church after His resurrection. Kung titingnan po ninyo ang church, there's nothing distinctive about the church. Wala pong katangi-tangi sa church. Ito po kasing church na ito, okay, is composed of ordinary common people. Yung mga alagad na ng Panginoong Sokristo were fishermen. And ordinary folks were following Jesus. Wala pong masyadong distinctive about the church. Okay? All they have is Jesus. Okay? All they have is Jesus. His wise teachings. Okay? Yung incredible claims po ni Jesus na sinasabi niya na ganito, ganito siya. Yung pong mga miracles and signs ni Jesus. Okay? At dahil po doon, meron pong high hopes. Ito pong mga followers ni Jesus. They have high hopes of their future because they believe He is really the Messiah. Pero, what happened to Him? Okay? Ito pong teacher nila, He was arrested. When Jesus was arrested, when Jesus was judged that He will be crucified and then He was crucified, all these disciples of Jesus who were setting their hope on Jesus deserted Him. Nagkahiwahiwalay po sila. Okay? Because of fear, natatakot po sila sa mga Hudyo. Baka sila na ang sumunod na hulihin ng mga Hudyo at ng mga Romano. Okay? Pero pampansinin po ninyo, but after six weeks, okay, after the crucifixion, they came out preaching. Okay? Dumabas po sila after six weeks ng, resu- ng, 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 ng crucifixion. After six weeks, Lumabas po ang mga takot na mga alagad na ito and started preaching about Jesus' resurrection. How was that? Okay? Kaya nga po sabi nila sa Acts 2.32, no? they preached Jesus. Sabi nila, God has raised this Jesus to life and we are all witnesses of it. They were preaching Jesus' resurrection under the threat of punishment imprisonment, and even death. No? Nangangaral po sila after 60 days ng crucifixion. Kasi anong, anong, anong nagpapakita dyan? Talagang si Jesus ay nabuhay na mabuli. If not, these disciples will be hiding for fear. Kasi yung teacher nila namatay, pero bigla silang lumabas. Why is that? Okay? It's because of the resurrection. Now, another evidence po ng church na talagang si Jesus ay raised from the dead is Sunday. Sunday, tinatawag nating Lord's Day. Ito po ang naging worship day sa mga unang disciples ni Jesus. Now, remember, these, are, these were Jews. Mga Hudyo po ang mga unang disciples ni Jesus. Okay? And Jews worship on Saturday. Now, bakit po nila pinalitan ng Sunday? That is an evidence na talagang si Jesus ay na-resurrect. And He resurrected on Sunday. Kaya from Saturday, ito pong mga believers ni Jesus, they worship the Lord God on Sunday. They call it the Lord's Day. At isa pa pong ebidensya, okay? yung pong Christian sacraments. Okay? Christian sacraments. Yung sacraments of baptism and the communion. These are all practiced by first the first early Christians at ito na rin po ang pinapractice ng mga Christians around the world. Pero ano po ba ang baptism? Baptism, ito po ay union with Christ's death and resurrection. Kaya po pag binabaptize ang isang tao, pag inilulubog siya, depicting that he died to his 
own life. And then, inahawang po siya as a symbol that He resurrected to a new life. Kaya yung baptism is a practice reminding all Christians they are dead to their old life and they are resurrected to a new life in union with Jesus. Yung communion, another evidence. Okay, na itong mga alagad na ito, they were con- they are convinced that Jesus is really alive and He resurrected. Yung communion, the Lord's Supper. Hindi lamang yung commemoration ng death ni Jesus, kundi it is a meal okay, with the living Jesus. Okay. Yan po makikita ninyo, ebidensya ng, ng church. Kaya doon po sa Acts 2.46, ito po ang sabi, Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Okay. Ito po, yung sacraments is a conviction mula po sa mga alagad that Jesus really has resurrected. Yung pangalawang evidence that Jesus really was resurrected is the empty tomb of Jesus. Yung pong pangalawa, the empty tomb of Jesus. Now, lahat po ng mga authorities at that time, they all agree that the tomb of Jesus was empty. They laid him on the tomb, pero after certain days, after three days, the tomb was empty. At lahat po ng religious leaders, lahat po ng Roman authorities, they all agreed that the tomb was empty. Bakit? Kasi wala po silang masabi at wala po silang magawa sa mga alagad na nag-preach ng, na, na si Jesus was resurrected. Okay? Okay? Kundi tinetret lamang nila itong mga alagad. Pero wala silang preba na nagsisinungaling itong mga alagad. Bakit? Kasi wala silang magawa eh. Okay? Nagpipreach po yung mga alagad. Pero kung, kung, kung gusto lang patigilin mga alagad, kung talagang hindi na buhay na buli si Jesus, alam mo ninyo, tuturo lang ng mga authorities na yung, yung tomb ni Jesus, nandun pa si Jesus. Pwede na sabihin, totoo ang sinasabi mo, eh bakit nandun pa si Jesus? Mare lang sabihin, mare mare lang, mare lang dalhin yung mga tao doon at i-point nila na na yung na, na yung tomb ni Jesus nandun pa si Jesus at he's rotting in in in, in his body. Pero bakit hindi po nila ginawa 'yon? Because the tomb was really empty. Okay? Okay? Kanya po nung nangangaral ang mga alaga dito ang pangangaral nila. Si Peter ito sabi niya, "Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried and his tomb is here to this day. Seeing that seeing what was to come, he spoke of the resurrection of the Messiah that he was not abandoned to the realm of the dead nor his nor did his body see decay. Kaya ang challenge ni Peter sa mga tao eh. Okay? Yung yung nuno nating si David na matay. Nandiyan yung Nandiyan yung tomb niya. Pwede nating makita. Pero yung tomb ni Jesus, tingnan nyo, it is empty. Okay? Sabi niya, it is empty. Okay? Kanya po, y- talagang walang laman yung tomb. It was only borrowed in three days. Tatlong, tatlong, isang gabi lang, dalawang gabi lang, na nagtili doon ang Panginoon sa Kristo. Another denial po na, Jesus res- na talagang si Jesus hindi naman resurrect. Another denial, ha? na ninakaw raw po ito ng mga alagad. Yun po ang palusot ng mga religious leaders. Basahin po natin yung account. Okay. When the chief priests had met with the elders, they devised a plan. They gave the soldiers a large sum of money, telling them, you are to say his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. So nagplano itong mga mga chief priests na ito. Okay? Sinuhulan nila yung mga soldiers na nagbabantay at sabi nila, sabihin ninyo, ito yung pera, malaking pera ito, na ninakaw siya ng mga alagad habang natutulog kami. Kaya ano nangyari? So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Okay? Now, yun ang charge nila. 
ninakaw raw ng mga lagad. Binride yung mga nagbabantay. Pero ang tag... Oh, investi- investigative mind. No? Mag-isip tayo. Now, paano nanakawin... Okay, okay. Paano nanakawin ng mga lagad? O, say, pag, palimbawa natin, ninakaw ng mga lagad. Patay pero ninakaw lang. Tapos diniklare na na-resurrect. Hindi naman talaga namatay. Hindi naman talaga ng buhay. Okay? Pag halimbawa natin, ah, ninakaw nila, patay, ah, hindi na buhay. Tapos, eh, paano, paano mong explain? Nag-preach sila ng resurrection. Tapos, tinetret sila, papatayin sila, ikukulong sila, parurusahan sila. Bakit nila? Ginawa yun. Huh? Tiniis nila yung, yung parusa, tiniis po nila yung pagkabilanggo. Okay? Now, bakit nila gagawin yun? Isang kasinungil, kasinungalingan, anda mong ibigay ang iyong sarili. Gagawin mo ba yun? No? Kaya ginagamit yung torture di ba, para pag-aminin yung isang tao. Kaya tinotorture yung isang prisoner para umamin siya sa katotohanan. Ngayon, tinotorture ka, wala ka namang dinilvent na katotohanan. Huwad. Bakit mo gagawin yun? Ganyan po ang nangyari sa mga alagad. Bakit yung mga alagad, nag sila ng resurrection, hindi naman pala totoo. Tapos, kinulong pa. Okay? Pero nagpatuloy po sila. Bakit? Kasi talagang si Jesus was resurrected. No? Okay? Sa halip pong tumigil at natakot yung mga alagad sa banta po ng mga religious leaders, nung pong parusahan sila, natuwa pa sila. Natuwa pa sila. Sa Acts 5, ito po mababasa natin. Patapos po silang parusahan, paghahagupitin ng mga religious leaders, sila yung po mga apostles si Peter and, and his gang umalis sila sa Sanhedrin na nagagalak sapagkat sila ay naging karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Kinuha niyo oh, umalis po sila nagagalak sila kasi pinarusahan sila. Okay, kasi na na na, na, na bilang daw sila karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Eh, natigil po ba sila? Tingnan po ninyo nangyari. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, wala silang tigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Okay. Wow! Why is that? Alam mo ninyo, sa ibang panig po ng mundo, bawal ang Christianity. Sa Middle East, bawal. Sa China, bawal. Okay? At at yung pong nagiging Christians, they are ostracized. They are even killed, persecuted. May mga Syrians, mga Arabians, nagiging Christian po sila. Even the Jews, marami po mga Jews ngayon, ay dahil hindi sila naniwala na Jesus ang Mesiya, pag po pinaniwala sila na si Jesus ang, tagap- ang Mesiya, they are being persecuted. Pero alam mo ninyo, bakit nila tinitiis ang mga ito? Bakit nila tinitiis na sila ay huwalay sa mga tao, uh, alisin sa pamilya, na, na mga pastor sa China, nakukulong. Bakit sila nagtitiis? Ganyan po ang naging karanasan ng mga lagad. Bakit sila nagtitiis? Because of the research. Now, yung pong pang-apat, pang-apat na ba ito, pang-atlo? Pang-apat, evidence is the appearances of Jesus. Okay. Over six weeks period po, almost of 40 days, si Jesus po ay nagpakita sa mga alagad, hindi po isang beses. 40 days, six weeks period, nagpapakita po si Jesus, hindi sa lahat ng mga tao, hindi naman sumasampala tayo mga tao sa kanya, kundi nagpakita po si Jesus sa mga alagad niya for six weeks period sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang pagkakataon, kinakausap niya sila, kinakausap nila ang Panginoong so Kristo, at ginawa po ito ni Jesus para ihanda sila sa pagdating ng banal na spirito sa Day of Pentecost. Okay? At alam mo ba ninyo, nung unang araw na nagpakita sa kanila ang Panginoon para patunayin niyang na siya ay muling na buhay, hindi po agad makapaniwala yung mga alagad. Akala nila multo. Okay? Hindi sila makapaniwala. Kaya kailangan patunayan pa ni Jesus na siya'y buhay talaga. Pinahipo niya yung kanyang 
mga yung katawan niya. Okay? Humingi pa siya ng pagkain para patunayan kumain siya sa harapan nila. Okay? Para patunayan, hindi sila agad naniwala. Kasi kung gawa-gawa lang ito, sinulat sa Bible, tapos gawa-gawa lang, sinulat sa Bible, hindi lang, pinaganda sa nalang yung script. Pero yung totoo, hindi sila agad naniwala. Okay? Alam mo ninyo kung kanino unang nagpakita si Jesus sa mga babae. This is significant. Bakit sa mga babae? Hindi ko po alam kay Jesus. Siguro yung babae, pag nagpakita si Jesus, agad nilang ibabalita. Yung mga lalaki, mag-iisip muna. Pwede, nangyari nga dito, yung mga lalaki, yung matagal, nag- matagal na niwala, yung mga babae, agad silang naniwala. Pero alam mo ba ninyo, yung mga babae, culturally, hindi po tinatanggap yung mga testimony nila sa mga korte. Pero si Jesus po, nagpakita siya unang-una kay Mary Magdalene. Okay. Bakit kay Mary Magdalene? Kasi nga po siguro, yung mga babae, mad- yun nga, mab- mabilis sila. Eh, no? Meron buwan. 10,000 words yan. Eh. Okay. Madali nilang ibalita. Yung mga lalaki, siguro pag-iisipan, baka kulto lang yung nakita ko, ganito-ganito. Ganun na nangyari actually sa mga lagal. Okay. Ayan. Okay. Yung pong pagpapakita ni Jesus. Tapos ano pa, meron pong nagsasabi, hallucination lang yun. Yung raw pong nakita ng mga alagad, nag lang sila. Ang tanong. Okay. Pag nag ba yung bawal, labing dalawa yan, pare-pareho yung hallucination nila. Para na naginip, isang gabi na naginip kayo, sabay-sabay, isa lang yung panaginip ninyo. Parang ganun. Kasi sabi na, hindi, nag lang yung mga alagad. Grabe naman yun. Kaya mag-isip tayo. Kung nag-hallucinate lang yung mga alagad, hindi talaga na hindi talaga na buhay si Jesus na, na, na naginip lang sila, sobrang sobrang lungkot, ganun-ganun. Eh bakit pare-pareho yung kwento nila? Okay? Ito pa po ang sabi ng Bible, 1 Corinthians 15:5 to 8. At siya ay nagpakita kay Pedro. At pagkatapos sa labing dalawa, pagkatapos nagpakita siyang minsanan sa mahigit na limang daang kapatid na kung hallucination yun, limang daang kapatid, isang beses, nagpakita siya. Tapos, 500 pare-pareho yung panaginip nila. That is impossible. Okay? Sabi niya, karamihan sa mga ito ay nabubuhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga ibay na mayapa na. Pagkatapos, ay nagpakita siya kay Santiago. Pagkatapos, sa lahat ng mga apostol at sa kahuli-hulihan na na parang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin, sabi ni Apostol Pablo. Kaya yung pagpapakita ni Jesus sa mga alagad for the span of 40 days, in a different occasion, proves if you are investigating, if you are open to reason, that He really rose from the dead. At yung pong panghuli, ito po ang matindi dito. Evidence number five. The lives change by the resurrection. Ito po ang matindi. Ito ang hindi mo madideny. Yung pong mga binu, yung pong mga binagong buhay dahil sa resurrection. Okay? Si Jesus po kasi hindi lamang siya na buhay muli. Siya po ay nananatiling buhay. Hanggang ngayon, katunayan na siya ay buhay yun pong mga binagong buhay. Okay? Hanggang ngayon, noon hanggang ngayon, sa buong mundo, sa iba't ibang lahi, iba't ibang lingwahe, lahat po ng naniniwala kay Jesus ay nagbago yung buhay nila. Paano mong ipuprove? Paano mong ipuprove na Jesus is not really alive? Okay? Paano mong ipuprove yan? Sa lahat ng dako ng mundo, Iba't ibang lahi, iba't ibang bansa, iba't ibang panahon. Nung makilala nila si Jesus, nung tanggapin nila si Jesus, nung sampalatayanan nila si Jesus, bakit nagbago yung buhay nila? Bakit sila nagbago? Iniwanan nila yung bisyo, iniwanan nila yung kasamaan, namuhay sila ng kabanalan, namuhay sila sa katwiran, Tinetret sila, binabantaan, pinipersecute. Pero hindi sila lumulubay. Hindi la dinideny si Jesus. Change lives. 
the main evidence. No. Sabi po dyan, siya yung nagpakita kay Pedro. Sino si Pedro? Si Pedro po, mula po sa isang duwag at balingbing na disciple ni Jesus, naging matapang na leader ng church. Tingnan po ninyo ang sulat ni Pedro. Sa 1 Peter 1.3, Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Sokristo dahil sa laki ng kanyang dakilang kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa kamatayan. Napansin ho ba ninyo yung boldness ni Peter? Napansin ho ba ninyo yung firmness ni Peter? Yung katatagan ni Peter? He was a, a coward, a balingbing na disciple, pero he was changed to a bold, courageous leader of the early church. Why is that? If Jesus is not alive, what is that? Tapos sabi dyan, at pagkatapos, nagpakita siya sa labing dalawa. Ito yung labing dalawang alagad ng Panginoon. Nagpakita rin siya sa labing dalawang alagad niya. Sino yung labing dalawang alagad? Yan po, iniwanan nila si Jesus nung siya po ay hulihin. Lahat po sila, nagkanya-kanya sila ng lugar. Buwi sila ka tsaka kanikanyang bahay. Pero after six weeks, after Pentecost, nung bumaba ang banal na spirito, lumabas po lahat ng yan. Nangaral sa bahay-bahay, sa mga synagogues, sa Sanhedrin, yung, yung pong Jewish highest court. Nangaral sila doon. In open air, nangaral po sila. They were transformed. Okay. Tapos sa po dyan, pagkatapos ay nagpakita siya ng minsanan na sa higit na limang daang kapatid. Okay? Ito po yung mga followers ni Jesus from Galilee na binalikan po ni Jesus itong mga disciples niya sa Galilee, 500. Ito po ay ang mga na, 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 nagsimula ng early church when Jesus was ascended. Ito po ang nagsimula sa church. Ito ang nagsimula ng church. Okay? They were joyful. They were confident. They were humble. How can you Account to that. Then sabi po dyan, pagkatapos ay nagpakita sa kay Santiago. Ito po ang kapatid ni Jesus, si James. Ang una itong kapatid ni Jesus na ito, hindi naniniwala na si Jesus ang Messiah. Pero nung nabuhay na maguli si Jesus, nagpakita raw siya kay James, kay Santiago. At si James po ay isa sa mga pillars ng Jerusalem Church. Okay? And then sabi po ni Pablo, at saka huli-hulihan na parang ipinanganak ng walang sa panahon, nagpakita rin siya sa akin. Si Pablo po ang nangungusap dyan. Sino si Pablo? Siya po ang biggest persecutor ng church. Nung pong panahon yun. He was trying to stop the spread of Christianity. Okay? Hina. Hinuhuli po niya, ikinukulong, pinarurusahan under the authority, with the authority of the chief priest, yung po mga kristyano. Pero alam po natin ang nangyari kay Pablo, nagpakita si Jesus sa kanya. And he became a dedicated apostle and a martyr. At least apostle po. Kung ikukonsider po ninyo ang mga changed lives na ito, hindi lamang nung panahong noon, kundi hanggang sa panahon ngayon. From the times of the apostles, Throughout the centuries, throughout the decades, hanggang sa panahon natin yan, people are being changed because they believe in a resurrected Savior. Okay? Proving Jesus is alive. They know Him and they have fellowship with Him. Wow! How can you change a drug addict into a pastor. Can you deny that miracle from a drug dependent to a pastor? Can you make that miracle? If Jesus is not alive, who can do that? Now, these are the evidence. Now, let's go to the implication. Ano po ba ang mga implication ng Jesus' resurrection? Una, ang resurrection po, it proves that Jesus indeed is the Son of God. Okay? Na si Jesus po ay tunay na anak. Siya ang anak ng Diyos. 
na siya po, si Jesus po, ang daang patungo sa Diyos. Okay? Na siya po ang nagbigay ng tulay para ang tao po, tayong tao, ay makarating po tayo sa Diyos. Yan ang pinatunayan ng resurrection. Okay? Kaya po, no need and it is just a waste of time and effort looking for other religions and beliefs. Kaya po pag ang isang tao, okay, it just, he's just wasting time na naghahanap pa po siya sa ibang reliyon, sa ibang paniniwala. Okay? It's just waste of time. Yung resurrection, nagpo-prove siya na kung gusto niyang hanapin ng katotohanan, gusto niyang maghanap ng kalhulugan sa buhay, gusto niyang mahanapin ng tunay na Diyos, he should go to Jesus. And the resurrection proves that he is the Son of God. Sabi po sa Romans 1, 2 to 4, sabi ni St. Paul, the gospel he promised beforehand to his prophets in the Holy Scriptures regarding his son, who as to his earthly life was a descendant of David and who through the spirit of holiness was appointed the son of God in power by his resurrection from the dead, Jesus Christ, our Lord. Pinatunayan raw po, at si Jesus ang anak ng Diyos by His resurrection. Siya ang tulay patungo sa Diyos. Kaya yung isang tao is just wasting time and effort looking for other religions, looking for other beliefs. Go to Jesus. He's the bridge between God and man. And the proof, He was resurrected. Pangalawang implication po nito. The resurrection proves that the cross is, is effective for those who will have it. Okay? The resurrection, that the cross is effective. Okay? Makita po natin yung cross ni Jesus, yung kamatay ni Jesus sa cross, is really the atonement for man's sin. Yan po ang pampalubag loob. Yan po ang Kabayaran para sa kasalanan po ng tao. You see, the cross po is not the end because there is a resurrection. And the resurrection proves that what Jesus did on the cross was true and accepted. And it is effective. Once again, ito po ang major reason kung bakit merong mga changed lives doon sa mga who are embracing the cross. Ito ang major reason kung bakit yung pong naniniwala sa cross who are embracing the cross, who are believing the cross, ay nagbabago. Okay? As symbolized po kasi sa baptism, ang old life natin was buried with Christ. And now we are living, walking in a new life, sharing in Jesus' resurrection life. Alam mo ba ninyo, ganun ang mayayari? Bakit ang Christian nagbabago? Kasi namatay na siya sa dati niyang buhay at siya nabubuhay na ngayon sa isang bagong pamumuhay. Ano yung bagong pamumuhay? He is now sharing the resurrection life of Jesus. Kaya nagbabago ang Christian. Kaya sinabi ni Paul, if any, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things passed away Behold, new things have come. Bakit? Because we are sharing the resurrection life of Jesus. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagbabago. Bakit ang isang taong makasalanan? Bakit ang isang taong posakal? Bakit ang isang taong ganito, ganito? Napakasama niya, nagbabago siya pag tinanggap niya si Jesus. Kasi when he is united to Jesus, his own life died with Jesus, at kung paano si Jesus ay nabubuhay ngayon, nabubuhay siya sa isang bagong buhay because He is sharing the resurrection life of Jesus. Kaya nagbago siya. Okay? Kaya nga sabi sa Romans 6, 11, sabi ni Paul, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Alam mo ba ninyo, ang, ang tunay na Kristiyano, He shares Christ's resurrection life. Ano ang katunayan dyan? Ang tunay pong Kristiyano, if he is defeated, will always rise up. 
Okay? A Christian might be defeated, but he will surely rise up. Okay? If he is weak, he will be strengthened. A true Christian. If he is depressed, he will find joy. Okay? If he's, he, he feels hatred in his heart, that hatred will turn into love. If he's in trouble, he's worrying, he can find peace. If he's willing to give up, he will be given perseverance. Why? Because he shares Jesus' resurrection life. Kanyan po ang tunay na Christian. If he's defeated, tandaan niyo ang isang Kristiyano, tatayo ulit siya. Because he shares Jesus' resurrection life. Okay? Pag nanghihina po yan, lalakas po yan. Okay? Pag gusto niya mag-give up, mag-persevere po yan. Pag nakakaramdam po siya ng hatred sa kanyang puso, magpapatawad po yan. Iibig po yan. Okay? Pag nadidepress po yan, he can find joy. If he is sad, he can find joy. Why is that? Because he shares the resurrection life of Jesus. Ganyan po tayo mga Kristiyano. Kaya po, we will not be defeated. Why? Because our Savior was not defeated. He lives. He died. He lives. And He lives forevermore. And we share His life. And then again, what is the implication of the resurrection? Ito po yung third and last. God will one day judge the world. The resurrection is a proof that one day God will judge the world. At ignorance po ng judgment day is no excuse. Ang Diyos po, ito po ang sabi ni Apostle Paul, Acts 17. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. For He has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Ang sang implication po ng resurrection ni Jesus, God will one day judge the world we better take that into account. There is a judgment day. Sabi po dyan, He set a day when He will judge the world with justice. By whom? By the man He appointed. And He has given proof of that to everyone by raising Him from the dead. The same Savior that they killed on the cross will come again. God raised him from the dead and is now seated at God's right hand, the Son of God. And one day he will come again, not as a Savior, but as a judge. Okay? Kaya we better take that into account, my brothers and sisters. There is judgment. At sa mismong bibig po ni Jesus, ito ang sabi ni Jesus, huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. Lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusa. Mismong sa bibig ni Jesus ng daling yan, merong judgment. Yung gumawa ng kabutihan, bubuhayin sila patungo sa buhay na walang hanggan. Pero yung gumawa ng kasamaan, babangon sila, bubuhayin silang muli, pero sila'y parurusahan. There is a judgment. Yung tanong po ng millennial, meron bang life after death? After death, the answer is, there is. There is life after death. Hindi po totoo yung reincarnation, hindi po totoo yung annihilation, there is life after death. And the proof is Jesus Resurrection. Okay? Now, alam ko ba ninyo na ang resurrection, ang implication pa rin po nito is the hope of the world? 
Because there is a resurrection, ang mundo po natin ay merong pag-asa. Meron pong buhay na pag-asa ang mundo natin. Kung titingnan po ninyo ang violence na nangyayari sa mundo natin ngayon, sa Amerika ngayon, yung mga Asians, sinasaktan sila for just being Asians. Tingnan po ninyo ang nangyayari sa Myanmar, kung anong nangyayari sa Myanmar ngayon, nag-elect sila ng president, nireject nila yung military junta, pero wala po silang magawa. So much violence. Punta ka sa London, punta ka sa... Kahit saan, sa FB ngayon, yung violence, mag, 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 tumingin ka sa mga comments ngayon, violence, gustong pumatay ng tao. Pag nag, nagmura yung tao ngayon, parang mga Pilipino, pag nagkomente, eh, mura eh. Mura. No? Violent eh. Ang mga tao ngayon. Okay? Tapos, hindi lang yan, makakarinig pa kayo yung rumors of wars. Kagabi, nanonood kami ni Net kung anong nangyay, ang pinaplano ng China sa Taiwan. Rumors of war. Okay? Na yung China ngayon, the, the rise of China, it is an atheistic nation, hindi naniniwala sa Diyos, pinipersecute niya yung mga believers, basta meron kang religion, they will persecute you. And now this, this atheistic nation is rising. And, and America, na tinatawag natin uh, the, the defender of democracy and freedom is weakening. What is happening? Huh? Yung China, na hindi naniniwala sa religion, ang yumayama nagiging powerful, tapos ito namang Amerika, na tagapagtagol ng demokrasya at kalayaan, it is weakening. Kahit na ano pong gawin nilang, palakasin nila ang kanilang sarili, ang Amerika po ngayon, marami, merong nagsasabi, nag implode nasisira within. Why? Because they have rejected God. No? Okay? Now, kung titinan po ninyo ang mundo ngayon, our world is in nakatakot. No? Yung pandemic na ito, hanggang saan ang pandemic na ito? Akala natin tapos na yung, yung, yung pandemic last year, pero ngayon merong bagong strain. Hindi pa tapos ang Diyos dito. Okay? Tapos marami pang unexplainable events. Hindi natin may paluwanag. Mga senseless events. Parang walang kahulugan ng buhay. Saan pupunta ito? Pero alam ko ba ninyo, ang good news dito, God is still judge. God is still in control. Okay? Sabi po ni Apostle Paul, He has fixed a day for judgment in righteousness. Pag sobrang sama na po ng mundo, sinisira na ng mundo ang, ang kanyang sarili, God in Jesus Christ will come again. The resurrected King, the resurrected Savior, the resurrected Lord of Lords will come again to judge the world in righteousness. He has set a day when He will judge the world with justice and He has given proof of this by raising Him from the dead. Now, by the way, alam mo ba ninyo ng lahat ng nangyayari ngayon sa mundo natin? The wars, violence, famine, plagues. Nakasulat po yan sa Matthew 24. Basahin po ninyo after ng service. Basahin nyo yung Matthew 24. Remark nyo po yan. Basahin po ninyo yan. Lahat po ng nangyayari sa mundo natin ngayon, nangyayari na po. Now, hindi ko po sinasabi na darating na ang Panginoon any moment, no. Okay? Wala nga nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Pero ang pinopoint ko po dito, lahat po ng sinabi ni Jesus ay nangyayari. Kaya yung iba pang sinabi niya ay mangyayari. Sa sa mga sinabi niya, ipapahayag ang Ibanghelyo at pagkatapos nito, tapos na. Darating na siya. Ay, hindi ko po alam. Kasi walang nakakaalam niyan. Pero ang lahat ng nangyayari, nangyayari na. Okay. Ngayon, as Christians, how should we live in light of the resurrection? Una po, let us give our best to God. Because there is a resurrection. We can give ourselves to God. We can fill our lives with 
service to God. Maglingkod po tayo ng Diyos. Ito do natin sa Diyos ang ating buhay kasi merong resurrection. Okay? Dahil alam po natin, hindi nasasayang ang mga ginagawa natin para sa Diyos kasi ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, mapaparam po ito, mga kapatid. Tinakda na po ng Diyos ito, mapaparam ang lahat. At because there is a resurrection, sabi ng Isang Pablo, ibigay mo na, itodo mo na kay Lord. Give your best to God, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Okay? At become aware. Maging aware po tayo sa mga nangyayari. Huwag po tayong tutulad nung mga tao nung panahon ni Noe. Ganito po ang mundo natin ngayon. Nung panahon ni Noe, yung mga tao po, hindi nila iniisip yung judgment na darating. Umuulan, yung tao nagsasaya pa malamig. Nag-aasawa sila, nagbibusiness sila, wala sa, hindi sila nakikinig kay Noe. Si Noe nagpipreach siya. Darating ang 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 ano ang 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 flood the people were laughing at him they were eating they were drinking they were giving themselves to marriage they were doing their business as usual until the flood came wag po nating gabayahin ang mga tao nung panahon ni Noe we are the people of the resurrection we know the judgment is coming pero sabi ni Jesus take heart when you see all these things happening Lift up your head for your salvation is drawing near. Huwag po natin gagayahin yung mga taong na sabing, let us eat, let us drink, let us be merry, for tomorrow we will die. Huwag po natin gagayahin dyan. Yun po ang ginagawa ng mga taong walang inaasahan sa kabilang buhay. Kumain, uminom, magpakasaya, magpaka, magpakabusog, kasi mamamatay tayo. Yun po ang mga katuwiran ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Pero tayo po, as the people of resurrection, feel ourselves, give ourselves to God's service. Hindi po masasayang yan. Because there is a resurrection. At ito po ang kahuli yung sasabihin ko. Isang implication pa niyan. Because Jesus rose from the dead and is alive forevermore, lahat po tayong sumasampalataya sa Kanya. Kung ano po ang nangyari sa Kanya, yan din po ang mangyayari sa atin. Bubuhayin din po tayo pag tayo namatay. At kung dumating po ang Panginoon na buhay pa tayo, magbabago po yung ating anyo. Kung ano ang Katawan ni Jesus ngayon, ganun po ang magiging katawan natin. Itong mukha pong itong tumatanda na, wow! Mag-iibang anyo po ako. Why? Because Jesus rose from the dead. Lahat po tayong na kay Kristo, yan ang pag-asa po natin. Kaya po, lalong-lalo na po, lalong-lalo na, special call ito sa mga younger generation. Yung mga Younger generation, yung mga high school, college, young professionals po natin, special call to you. Huwag kayong tumulad sa mga kabataan ng mundong ito. Give yourself to Jesus. Serve Jesus. This is the time to serve Him. Why? Because everything that Jesus said in the Bible is happening. A proof that He will come again. And let us always prepare for the thing. Huwag mo sabihin, bata ka pa. Okay. Walang nakakalam kung kailan siya kukunin ni Lord. Walang nakakalam. Panahon ng pandemic ngayon, isang COVID lang ang tao. Let us all be prepared. Let us pray. Ngayon pong umagang ito, let us thank God that Jesus rose from the dead. That The evidence is clear and the implications are also true. Let us pray for it. Aming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo 
for Resurrection Sunday that we celebrate every year to remind us that our Savior is alive. That He is at your right hand interceding for us. Lord Jesus, we bless you. We thank you because you have done so much for us. We do not deserve what we have at this time. But because of your love, we are what we are now. Thank you, Lord, because you live, you said we will live also. At, O oh Diyos, ang commitment po namin ngayong araw na ito ay we will give our best to you. We will serve you out of gratitude bilang aming pasasalamat dahil sigurado na po ang aming buhay at ang aming future. Salamat po, O oh Diyos. Pinagpe-pray ko rin po, gamitin po ninyo ang mensaheng ito para gisingin yung mga kristyanong natutulog, yung mga kristyanong nagbabackslide, yung mga kristyanong nagtatampisaw sa mundo. Baka po datnan sila ng kamatayan o ng second coming na nakatampisaw sa mundo. Magising nawa sila o Diyos. At muli silang maglingkod kay Kristo. Mamuhay ng may kabanala at may katuguran. Gamitin din po ninyo ang mensaheng ito doon sa mga hindi pa sumasampalataya kay Jesus bilang kanilang Panginoong Tagpagkitas. Sa iyo po ang kapurihan o Diyos, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.